那饭局怎么回事？昨天那女人怎么回事？张青哥，那是建国安排的。就我问你呢，到底怎么回事？就是吃饭喝酒啊。建国说你复习课太辛苦了，想给你放松放松，解解压。就就是这事儿。我现在问你，小雨为什么会自杀？他为什么会自杀？小雨自杀了。是不是你们给我下的套啊？是不是？是不是？我问你呢，长青哥，我没想到会是这个样子。就，就是建国，说让那女的把你灌醉，然后假装亲热，让小雨看见。他说这是为了你好。坏的都掉渣了，你谁你都害啊！连你亲哥哥你都不放过，是不是啊？你逮谁都害，是不是？你害人上瘾，是不是啊？怎么着？改行了？不拿刀比改啥刀了是吧？别以为我光会做事，用刀比你狠。你要砍你亲弟弟，陈建国，你把小雨害惨了，你知道吗？他现在还躺在医院，连命都快没了。你搞清楚，把唐小雨害惨的人是你，谁他妈让你蒙混四连了？我们的事谁他妈都管不着，你管不着，我不许你管。要不是我亲哥，我他妈在哪能管呢？狗要吕洞宾，你不是好人心呢、啊、你？我砍我，你心里不痛快是吧？来，砍我，砍我，往这儿砍，一刀砍死我，砍穿去！来，你别逼我，听见没有？你别逼我，我他妈就逼你了，怎么的？看看你现在这德行，疯了吧？为一命是一命，六亲不认了，你也就配写两首或是便便唐小雨家的破妞。我、啊，宋建国，我警告你啊，这是最后一次。你要是再敢对我和唐小玉使阴招，我绝饶不了你！不砍你，我都是王八蛋。长青，这去！哎，长青，长青，我他妈要再管你们的闲事儿！我是王八蛋！没有，你大儿子想砍死我，还他妈是人！姐，姐，哎呀，怎么一个人跑这儿来了呀？这天多冷啊！来，跟我回去吧，啊！姐，你别哭了，啊！我想不明白，前一天还山盟海誓、一辈子不分开的人，一天后居然变成了完全陌生的人。如果在这个世界上，他都这样，我还能相信谁呀、啊？骗子，全都是骗子！我宁可活在谎言里，也不愿意相信真相。昨晚你就不该带我去饭店。
小雪，你姐真的好伤心啊！我从来就没有这么伤心过。<笑>姐，都是我的错，是我错了，跟你没关系。<笑>事情不是你想的那样，昨天你在饭店看到的，都是假的。是我跟宋建国给你设的一个圈套。你说什么？你再说一遍。宋长青他是无辜的，他什么也不知道。那个女的是宋建国花钱雇来的，就是为了演出戏给你看。你是说昨天晚上是你和宋建国给我设的圈套？你对宋长青死心，我怎么会有你这样的妹妹您这是什么意思、啊？我思来想去，这件事我不能办，我也办不到。你是说，唐小雨不能转正了？你说呢？你和唐小雨的事闹到这一地步，团里还能留他吗？我实话告诉你吧，团里已经做出决定，等这期休假一结业，唐小雨。哪儿来的回哪儿去。很抱歉，我没能帮到你。这件事情，我实在是爱莫能助啊。周姨。喝点水，我加了红糖。我不会放过宋长青那个王八蛋。宋家的人，我一个都不会放过。周姨，您消消气，我多句嘴啊。您误会长青哥了，他怎么会害小雨呢？我了解他，他就是伤害他自己，也绝对不会伤害小雨的。不是他害的，是谁害的呀？我害的呀！那好端端的小雨会去自杀啊？要我说，这件事情，你也有责任。
我有责任。要不是您反对，长青哥跟小雨怎么会闹出这么多事儿呢？哎，照你这么说，那还是我的错了。不是，周姨，您消消气，我不是那个意思，我就是想说，长青哥真的很爱小雨，小雨也很爱长青哥，我们同学都认为他们俩最般配了，拆散他们，多残忍呀！您就让他们俩好吧。我说你帮谁说话呢？你是哪一伙的呀？我跟小雨是一伙的。我看你是宋长青那一伙的，你给我出去！你赶紧走。咱一次能不能抽四百 CC 啊？不行。您说啊，我是几等钱用，你就帮帮忙你不愿意听，我也要说。我跟你说过了，你必须和宋长青分手。如果我跟长青哥分手，你能原谅宋叔叔，不再要求他道歉吗？这是两码事。在我眼里是一码事。有些东西是永远也改变不了的。我爱长青哥，不管你们怎么反对，我就是要和他在一起。你这孩子真犟！爸，你别再说了，我什么事情都可以答应你，就这事儿不行，你也不要再逼我了。要说长青这孩子，我印象还是不错的，诗写的很美。但我不会原谅宋子堂，他必须道歉。我更不可能和宋子堂这样的人结为亲家。你也别逼我。
。小雨，谢谢你。跟我还说这种见外的话？小雨的事儿就是我的事儿，你快走吧。去哪儿我就去哪儿，跟你在一起，我心里踏实。南京军区文工团要招舞蹈演员，你一定能考上。我是供销科宋建国，找谁啊？宋建国，我姐不见了。啊！你你赶紧给我过来！找我什么事儿？我姐呢？你姐不是在你们医院住着呢吗？别装了，你是她最好的朋友。他去哪儿了？你不会不知道。我真的不知道。事儿没说完呢。放手。今儿你不把话说清楚，哪儿都别去。宋建国，我告诉你，别人怕你，我可不怕你。你别跟我耍横。我也告诉你，我们两个是想帮他。两家老人好不容易消停下来，这会儿不能再捅马蜂窝。他们两个真要出点什么事儿，你，你是唐小雨最好的朋友，你也脱不了干系。说吧，人去哪儿了？我凭什么告诉你啊？凭什么？我告诉了你，你们好继续祸害他们呀。我怎么祸害他们？你自己心里清楚。唐小雪，你太让我失望了。我告诉你，离宋建国远点儿，跟他走那么近，没你好果子吃。好，我承认，先前都是我的错啊，都是我出的馊主意。我改，满意了吧？这下能说了吧？小雨有长青哥在，不会有事儿的。你们就别管了。你说的屁话！我不管谁管呢？你要干什么？我干什么？你必须把事说清楚。程姐，程姐，你算我求求你了，行吗？你就告诉我姐她到底去哪儿了。你说这事儿她也瞒不了多久，我爸妈她迟早会知道。你就让我有个心理准备。他们在南京。好，买鸡呢？啊，呃，我要炖汤，买什么鸡好？老母鸡最好。那你给我来一只。卖烟。
苏袋子够有种的，宋子堂的大儿子居然私奔了。我姐这一走，就没有回头路了。也好，离开宁州这破地方，去过他想要的生活，我还挺羡慕他。甭羡慕，跑是跑了，他怎么回来啊？都怨你，就是你出的馊主意给逼的。你不也是同谋吗？宋长青。关系多好，好的跟一家人似的。这要是能回到从前，我哥和你姐就不用遭那么多罪。哎，我敢打赌啊，我哥要是把你姐娶了，你爸你妈肯定得乐得屁颠屁颠的。你爸你妈才乐得屁颠屁颠的呢。三岁看老婆，你打小就是个坏坯子。你也强不到哪儿去。找你姐，你差远了。那会儿你一哭，大鼻涕能甩出去八丈远。不过现在看起来，你这模样快追上你姐了。你说谁甩鼻涕的？啊、你呀、啊，有本事你把那话再说一遍，谁甩鼻涕呢？你呀、啊，没听见呢。你大鼻涕甩八丈远，没听见呢。我抽你，我抽你，我抽你，我抽你，你信不信？带上。不赖吧？少臭美，我这就忘摘了。哎呀，什么了不起的？一块破表还给你。哎、你干什么呀你？你不是说破表吗？破表咱就别带了啊！回头哥给你换一精工的二十四串带日历。你给我捡起来。捡不捡？不捡。宋建国，你给我捡起来，听见没有？我让你捡起来，听见没有？捡捡捡啊！捡。啊！送给我了，就是我的。是。只有我有权利扔，是。轮不到你。是是是是是。
说，你也睡到床上来吧。没事儿，我睡这儿挺好。我睡不着，别胡思乱想了啊！赶紧睡，明天还得考试呢刘文文，你是不是没吃饭、啊？今天怎么一点劲儿都没有？你能不能跳？不能跳我换人。我今天身体不舒服，状态不好。张队长，请让我再跳一遍。那就认真点儿。准备
，你这是五穷花吗？你这是五穷花吗？整个一地主婆，都练了多长时间了，怎么中间还找不稳啊？摇摇晃晃跟鸭子似的，今儿不排了。子年，给我出来一下。张队长，搞艺术啊，就是祖师爷赏饭吃，没天分就是没天分。看看人家唐小雨那动作。轻轻松松不费劲，跟玩似的。队长，您找我什么事儿？我最近怎么没见到唐小雨啊？他人呢？您什么意思啊？什么意思？无穷花，还得唐小雨来跳。真的假的？假的。那无穷花你能跳啊？告诉我，唐小雨人在哪儿？下一位，唐小雨。王团长，你什么意思呀？听说唐小雨去南京考团，是你给他开的介绍信。对，是我开的。怎么了？唐小雨是我们团辛辛苦苦培养出来的，凭什么让给别人？我张小兵，我怎么觉得你说话前也不大，后也不像矛盾啊？当初坚持要开除唐小雨的人是你，现在反过来又不放人了，你什么意思啊？我现在改主意了。你到底想干什么呀？还把不把我放在眼里？我告诉你，张小兵，宁州歌舞团不是你们家开的，想怎样就怎样。我是团长，你团长怎么了？我也告诉你，吴琼花、刘文拿不下来，红色娘子军这些大戏没有唐小雨不行，所以我来跟你打招呼，坚决不能把他放走。唐小雨不能留在宁州跳舞，我让他这辈子都跳不成舞。哎呀妈！你干嘛呀？有什么话你不能在厂里说呀？你哪那么多废话？进去。哎、爸，说，你哥去南京干什么了？什么南京？你妈去买包子，刘小旺都告诉她了，你能不知道？小旺都说了。啊，都知道了。这还不是明戏吗？我哥让你们给逼急了，带着唐小雨，这叫私奔，就是跑了。老谷，收拾衣服，咱们三个去南京，绑也给他绑回来。哎，别别别别！哎，爸爸爸爸，到了南京以后呢？你知道他住哪儿？你上哪儿找他去？我去公安局找我的老战友。哎呦，爸哎，您现在在宁州丢人还不够，还把这人丢到南京去啊？
，还有上次，您没看见，妈知道，我哥要拿刀劈我。我说了，他的事儿我再也不管了。哎，要去南京你们去，我不去。哎呀，老宋啊，建国说的对，我们到南京上哪儿找他去啊？哎，爸，其实呢，我也不是存心要隐瞒这事儿。是因为这事儿里头裹了一特大的雷，你快把批发完了行吗？妈，你还是给我爸吃粒降压药吧。你快说，唐小雨怀孕了。什么？怀孕了？哎呦！干什么呀？孩子又不是我的，是宋长青的。你打我，你真是，是。建国，你说的这事儿是真的？妈，我敢拿这事儿开玩笑吗？我，就是因为小雨怀孕了，他们觉得纸包不住火，兜不住了，才跑南京去了。允许小儿子发表一些不太成熟的见解吗？要我说，这个时候，咱们应该顺水推舟，啊，人家小雨没一点配不上我哥。要模样有模样，要身材有身材，要学识有学识，这人品咱都了解。关键是，那都已经这样了。认都不行